Hi everyone, welcome back to another session of RBI 247 wherein we discuss finance current affairs that are relevant for RBI grade B and SEBI grade A exam. In today's video, we're going to talk about two very important topics. The first one is issuance of PPIs to foreign nationals and NRIs. So very recently in monetary policy statement, ke saath, the statement of development and regulatory policies, I think, just may it was discussed that UPI transactions for merchant to payment transactions will now be extended to inbound travelers from the G20 countries. So anyone who's traveling, foreign nationals who are traveling from G20 countries to India, they will be permitted to use UPI. Ab uske under issuance of PPI aya hai to foreign nationals in alignment with the, with, uh, the statement of RBI as per the statement of development regulatory policies. Second and most important is financial literacy week 2023. Let's discuss the first, we, uh, the first information. PPI, prepaid payment instruments. Ye hote kya hai PPI? What are PPIs? So PPIs basically kya hote hai? So the news this time is ki jo PPIs hai, the foreign nationals and NRIs, especially traveling from G20 countries to India, will now be permitted to use PPIs. Inko PPI issue kar sakte hai, banks and non-banks up. So what are these PPIs? Prepaid payment instrument. These are nothing but work like wallets. So for example, you have a wallet on Paytm, Paytm wallet or MetroCard. So anything that for that you make payment pre uh, of the transaction before the trans before you're making that transaction. Okay. So for example, you have a MetroCard and you load amount in that MetroCard, but you are not yet using that MetroCard or you're not yet making the transaction, but you have preloaded this MetroCard. Okay, similarly, your wallet, that is Paytm wallet, okay, so, or your wallet in Google Pay. So, usme aapne ek wallet bana liye, jisme you are preloading the amount, but abhi aapne transaction nahi kari hai, or you have not used that. Unko kehte hai prepaid payment instrument. These are instrument for which payment has been made in advance, but the transaction or the usage of this instrument has not been done abhi tak. So, let's see the definition. These are instruments that facilitate purchase of goods and services, financial services, remittance facilities. So, if you have to pay for the money from or even in India, if you want to transfer money, you can transfer it through wallets. Okay. And remittance facilities, etc., against the value stored within. So, in instruments, there is already a value. Hoti hai. For example, your wallets. PPIs that require RBI approval authorization prior to the issuance are classified under two types. These are small PPIs and full KYC PPIs. This is the first three types. Ke the. Open, open system PPI, closed system PPI and semi-closed system PPI. Now what RBI has done? Small PPIs and full KYC PPIs. This, this came in 2021. Okay, let's see kya hote hai. Before that, let's see ki banks and non-banks ko approval kaise milta hai to issue PPI. So if any bank or non-bank or any company wants to issue these PPIs, they have to get approval from the RBI. So banks that comply with the eligibility criteria and RBI ke regulatory department ne bhi kuch uh, guidelines di hai. The, yeah, so those uh, eligibility criteria that has been stipulated by the regulatory department of RBI. So as long as these banks comply with these, they can apply for issuance of PPI to the RBI. So RBI say approval, lene ke, they can apply it to the RBI. Okay, banks seeking approval from the RBI under PSS Act, Payment and Settlement System Act. Why? Because this is an instrument of payment only shall apply to the Department of Payment and Settlement System, Central Offices, RBI Mumbai. A very important concept, ki, this can be asked in your exam, ki kaun se department mein ya kaha pe approval ke liye apply karna padta hai. So the approval is given by the Department of Payment and Settlement System of the RBI. Okay, and along with that, they have to obtain a no objection certificate from their regulatory department. Okay. Now, capital and other eligibility requirements of non-bank. So, any non-bank company wants to get uh, wants to get approval for issuance of PPI. The PPI issue करना चाहते हैं. How can they do that? पहले तो capital requirement. The capital requirement they should have is five crore positive net worth. Sorry, not capital requirement. This is positive net worth. So, इनकी net worth होनी चाहिए five crore. 
एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ अप्रूवल तो जब वो अप्रूवल दे रहे हैं एनी नॉन बैंक कंपनी वेन दे आर गिविंग एन अप्रूवल फॉर द आरबीआई टू द आरबीआई द मिनिमम नेटवर्थ शुड बी फाइव करोर ओके अब उसके अलावा एनी एंटिटीज नॉन बैंक एंटिटीज विच हैव एफ डी आईज एफ आई आईज एफ पी आईज इन दम दे शैल ऑल्सो मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट एज स्टिपुलेटेड अंडर द कंसोलिडेटेड एफ डी आई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंसोलिडेटेड एफ डी आई पॉलिसी है उसके अंदर अगर आप लोगों को अगर एनी एंटिटी को एफ डी आई या एफ आई आई आ रही है दे ऑल्सो हैव टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया Talking about MOA, so under the memorandum of association of that non-banking entity, uh, a statement or a point about this activity of PPI issuance should be mentioned. Okay, so आप अपने memorandum of association में भी mention करेंगे that you are going to uh, issue PPI. This we have done. Okay, talking about the two types of PPI that we studied: small PPIs and full KYC PPI. So small KP, uh, KP, PPIs में क्या होता है? Nothing but uh, so these in for these PPIs, if anybody wants to get approval to issue small PPI, इसमें minimum requirement of uh, KYC norms होते हैं. Okay, so minimum requirement of documents. जो रिक्वायर्ड है फॉर अप्रूवल दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल योर आधार नंबर और योर फोन नंबर सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड ओके एंड फुल केवाईसी में फुल वीडियो कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वीडियो बेस्ड केवाईसी प्रोसेस होता है इन फुल के पीपीआई अब जो दीज पीपीआई है दे कैन बी यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस सिंपल क्योंकि दीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यू कैन यूज दिस पीपीआई फंड ट्रांसफर ऑफ कैश विद्रॉल फ्रॉम सच पीपीआई शैल नॉट बी अलाउड सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मेट्रो कार्ड यू के नॉट आस्क योर मेट्रो कार्ड टू ट्रांसफर योर फंड टू योर बैंक अकाउंट दैट इज नॉट पॉसिबल ओके सो फंड ट्रांसफर और कैश विद्रॉल इज नॉट अलाउड स्मॉल पीपीआई कैन बी यूज एट अ ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशन फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में और एनी अदर लोकेशन दैट इशूज दिस स्मॉल पीपीआई सो फॉर एग्जाम्पल एमेजॉन मर्चेंट लोकेशन Establishment which have a specific contract with the issuer to accept PPIs. So, jinko uh, already jinke paas ek contract hai with the issuer, and we have got approval from the RBI. So, waha pe aap pay, uh, these uh, small PPIs ko use kar sakte hain. Now, certain criteria under small PPIs. Along with that, we will also discuss the full KYC uh, PPIs ke difference. ठीक है? So, these PPIs are issued by banks and non-banks for obtaining minimum. मिनिमम डिटेल्स ऑफ द पीपीआई होल्डर बट अंडर फुल केवाईसी कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड बिफोर इशूइंग दिस तो फॉर एग्जांपल एक पीपीआई होल्डर है दे इन फुल केवाईसी द पीपीआई होल्डर हु एवर वॉन्ट्स टू यूज पीपीआई दे हैव टू कंप्लीट देयर केवाईसी नॉर्म्स फॉर एग्जांपल इन पेटीएम ओके बट इन स्मॉल पीपीआई पीपीआई होल्डर की जो इंफॉर्मेशन है ओनली मिनिमम अमाउंट डिटेल्स Minimum details are required. For example, using your metro card, okay, or any other card uh, or PPI instrument. So, in this, only minimum details are required of the PPI holder. But under this, entire KYC process is done of the PPI holder. This could be used for purchase of goods and securities. This could also be used for purchase of goods and securities. Fund transfer or cash withdrawal is not permitted here, like I explained. But here, fund transfer or cash withdrawal is permitted. For example, Paytm wallet. Hey, you can transfer your amount once you have done the full KYC. Then, outstanding amount. Important point here. Outstanding amount is up to ten thousand per month. Per month, outstanding amount. आपके जो कार्ड में होना चाहिए should not exceed ten thousand. And per month, uh, sorry, per year is one point two lakh. And isme the outstanding amount for an entire year is two lakh. Let's discuss. Okay, ab small PPIs me two PPIs hai. One is PPI up to ten thousand with cash loading facility wherein you can load using cash. And the second one is without cash loading facility. Ab dekhte hain such PPIs. Are reloadable in nature means you can reload this card or this wallet. Amount loaded in such PPIs during any month shall not exceed ten thousand. But ten thousand से ज़्यादा आप amount उसमें reload नहीं कर सकते. The total amount loaded during the financial year 
shall not exceed 1 lakh 20 thousand rupees during a financial year amount outstanding at any point shall not exceed 10,000. Again, an important data from exam point of view. Total amount debited from such PPIs during any month. Ek month mein aap kitna amount debit kar sakte hai? The maximum is 10,000. Okay, 10,000 se zyada aap isse debit nahi kar sakte. Using small PPIs with a cash reloaded facility, cash loading facility. Then talking about no cash loading facility, ये भी उनके जैसे ही हैं। बस इसमें जो loading या reloading होती है, this can be done through bank, credit card और full KYC PPI। तो for example आपने Paytm पे अपना PPI आप hold करते हैं, for example a Paytm wallet you have, using that Paytm wallet you can issue, you can hold a PPI of no cash loading facility up to 10,000. So, you can small PPI hold kar sakte hai, and you can reload that through Paytm wallet. Why? Because Paytm wallet assuming it is full KYC PPI. Okay. So, uh, in sab ko use karke bank account, credit card, full KYC PPI ko use karke, you can reload amount in a small PPI. The amount loaded in such PPIs during any month shall not exceed 10,000. This is the same. And during a financial year, it shall not exceed 1,20,000. The amount outstanding at any point in such PPI shall not exceed 10,000. ये तीनों data important है from exam point of view. Last year भी ये important था, but no question was asked in the RBI. तो इस साल expected है कि question पूछा जाएगा because it is in news again. अब पढ़ते हैं full KYC PPI इसके बारे में जिसमें PPI holder की complete KYC process follow होती है that is video consumer identification process तो ये पूरा follow होता है issued so this is issued by banks non banks after completing the entire KYC process of the holder these PPIs shall be used for purchase of goods and services fund transfer और cash withdrawal भी आप इनसे कर सकते हैं ओके फुल केवाईसी सच पीपीआईस शैल बी रिलोडेबल इन नेचर आप इनको रिलोड कर सकते हैं बार बार फॉर एग्जांपल पेटीएम वॉलेट आप उसमें बार बार पैसे डाल सकते हैं द अमाउंट आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एक्सीड टू लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सो मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन हैव इन फुल केवाईसी पीपीआई इस टू लाख इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। Amount outstanding amount should not be more than two lakh. The funds can be transferred back to source account. Back to source account मतलब जिस account से आपने पहले loading करी होगी या इसमें transfer करा होगा इस wallet में। So the fund can now be transferred to back to source account or the own bank account, which is the account of the owner. So let's suppose आपने पहले किसी और के account से payment करी होगी, तो आप उसमें भी पैसे transfer करवा सकते हैं और your own account of the PPI holder. Okay. PPI issuer shall set the limit considering the risk profile. Ab kitna transfer aap kar sakte hai? Kitna aap uh, fund withdraw kar sakte hai? So these amounts should be decided, can be decided by the PPI holder himself considering the risk profile. Sorry, PPI issuer. So these amounts can be decided by the PPI issuer. So ye set kar sakta hai? Kis limit mein aap fund transfer kar sakte hai? What will be the basis of this? The risk profile of the PPI holder. Okay, so full KYC PPIs के बारे में कुछ और पढ़ते हैं. So there is a concept of pre-registered beneficiaries. So the PPI issuer shall provide the facility of pre-registered beneficiaries, whereby the PPI holder can register beneficiaries. So अगर एक already PPI holder है, any company, any individual who is already holding a PPI can register other beneficiaries. कैसे उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ पीपीआई इशूड बाय द सेम सेम इशुअर तो बाय गिविंग देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय गिविंग द डिटेल्स ऑफ द पीपीआई इशूड दे कैन रजिस्टर्ड अदर बेनिफिशियरीज एस वेल इन केस ऑफ सच प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज द फंड ट्रांसफर लिमिट शैल नॉट एक्सीड टू लैक पर मंथ सो इन केस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज फंड ट्रांसफर लिमिट शुड नॉट एक्सीड टू लैक पर मंथ the PPI issuer shall set the limit within the ceiling considering the risk profile of the PPI holders and other operational risk. We have already understood. Funds transfer limit for all other cases. Now, this case ko hata ke, ye pre-registered beneficiaries ke case ko hata ke, all other cases mein fund transfer limit is ten thousand per month. Usme tha two lakh per month. Fund transferred from such PPIs shall no shall also be permitted to other PPIs, debit card and credit card. Now, if you have a balance uh, in your PPI, you can transfer this fund to any other PPI. For example, Paytm wallet, you can transfer 
पीपीआई में जैसे अभी हमने पढ़ा था मेट्रो कार्ड में अगर आपको ट्रांसफर करना है और एनी अदर फुल के वाई सी पीपीआई फॉर एग्जाम्पल गूगल पे पे आपको ट्रांसफर करना है या कहीं और किसी और वॉलेट पे आपको ट्रांसफर करना है दैट इज अलाउड डेबिट कार्ड में ट्रांसफर हो सकता है क्रेडिट कार्ड में भी ट्रांसफर हो सकता है एज पर द लिमिट गिवन अब तो टेन थाउजेंड की लिमिट यहाँ थी एंड टू लैख की लिमिट इन द प्रीवियस केस सो इन लिमिट्स के अंदर अंदर ही आपका फंड ट्रांसफर हो सकता है टू एनी अदर पीपीआई टू बैंक अकाउंट और इवन टू क्रेडिट कार्ड ओके सो देर इज नो सेपरेट लिमिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब जितने की आप गुड्स एंड सर्विस कर सकते हैं देर इज नो सेपरेट लिमिट कि आप ये गुड खरीदेंगे या ये सर्विस खरीदेंगे तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट इज नॉट द केस ओके एक ओवरऑल लिमिट ही बनाई गई है सेपरेट लिमिट फॉर एनी गुड और सर्विस इज नॉट अब स्पेशल कैटेगरी पीपीआई देख लेते हैं इनके कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है एज पर आरबीआई द फर्स्ट वन इज गिफ्ट पीपीआई फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट अ गिफ्ट वाउचर और एन एमेजॉन गिफ्ट कार्ड दैट इज अंडर गिफ्ट पीपीआई ओके अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो प्रीपेड गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स होती है दैट शुड नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड मैक्सिमम टेन थाउजेंड सच इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी रीलोडेबल ये रीलोडेबल नहीं है वाई बिकॉज दीज आर गिफ्ट पीपीआईज दे आर गिफ्ट पीपीआईज Not supposed to be reloaded. Cash or fund transfer shall not be permitted. आप इससे cash नहीं कर सकते If it is a gift PPI, पीपीआई आप इसको यूज करेंगे ओके हाउ एवर द फंड मे बी ट्रांसफर्ड बैक टू सोर्स अकाउंट आफ्टर रिसीविंग कंसेंट ऑफ द पीपीआई बट इन केस इफ दिस इज नॉट यूज सो दिस एमेजॉन गिफ्ट कार्ड इफ इट इज नॉट यूज द अमाउंट कैन गो बैक टू सोर्स अकाउंट जिसने भी इसकी पहले पेमेंट करी होगी इस पीपीआई की इट कैन गो बैक टू देयर अकाउंट फ्रॉम आफ्टर रिसीविंग कंसेंट ऑफ द पीपीआई होल्डर ओके देन नेक्स्ट पीपीआई फॉर मास ट्रांसिट सिस्टम मास ट्रांसिट सिस्टम इज फॉर ट्रेवलिंग ओके सो फॉर एग्जाम्पल रेलवे में मास ट्रांसिट सिस्टम में पीपीआई इशूज होते हैं सो सच पीपीआई शाल कंटेन ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन एप्लीकेशन रिलेटेड टू ट्रांसिट सर्विस to qualify as such under this PPI MTS system apart from MTS such PPIs shall be used only at those merchant outlets sirf so this MTS system ye PPIs jo hote hain you can use wherever in any merchant outlet whose activities are related to uh, carried or within the premises of MTS, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे आप उसी के मर्चेंट आउटलेट पे ही यूज कर सकते हैं आप एमेजोन पे जाके ये पीपीआई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर सकते सो एनी मर्चेंट आउटलेट वेर इन द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू ट्रांजिट और मास ट्रांजिट सिस्टम ओनली देर यू कैन यूज दीज पीपीआई ठीक है only in that merchant outlets the ppi issuer may decide about the customer details if required to be obtained from the issuance of such ppi so jo bhi ppi issue kar raha hai दे विल डिसाइड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जो भी डिटेल्स ऑफ द होल्डर दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीपीआई इशुअर विल डिसाइड द पीपीआई एम टी एस इशूड शैल बी रीलोडेबल इन नेचर इसको आप रीलोड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल योर मेट्रो कार यू कैन रीलोड एंड मैक्सिमम वैल्यू आउटस्टैंडिंग एट सच पीपीआई शैल नॉट एक्सीड थ्री थाउजेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगेन एन इंपॉर्टेंट डेटा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड थ्री थाउजेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओके कैश आउट और रिफंड ऑफ फंड ट्रांसफर शैल नॉट बी परमिटेड आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें ओके दीज पीपीआई शैल बी रीवैलिडेटेड व्हाट डज दिस मीन इसकी आप वैलिडेशन इंक्रीज कर सकते हो सो फॉर एग्जांपल वैलिडिटी अगर समाप्त हो गई है आप उसको रीवैलिडेट करा सकते हो या नया इंस्ट्रूमेंट भी इश्यू कर सकते हो इंक्लूडिंग थ्रू इशूं ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट आप इसको रीवैलिडेट करा सकते हो इन पीपीआई फॉर एम को As and when requested by the PPI holder, these can be revalidated. अब ये नया concept है This was issued this time. ये concept new है इस बार ही monetary policy statement के बाद इसी के बारे में बात हुई थी PPI is to foreign national and NRIs visiting India, especially from G20 countries. कंट्रीज तो अभी तक सिर्फ जी ट्वेंटी कंट्रीज के अलाउ करा गया है फर्दर अदर कंट्रीज विल बी इंक्लूडेड ट्रेवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन दिस so banks non banks are permitted to issue ppis to foreign nationals and nris can issue nri inr denominated full kyc ppis to foreign nationals and nris visiting india to start with this facility will be extended to travelers from g20 countries arriving at select international airports so such ppis can be issued in co branding arrangement kisi ke sath 
आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और को ब्रांड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अगर को ब्रांड करना चाहे या किसी और बैंक के साथ अगर को ब्रांड करना चाहे दैट कैन बी डन सो दीज पी पी आई कैन बी इशूड इन को ब्रांडेड अरेंजमेंट विद एंटिटीज ऑथोराइज टू डील इन फॉरन एक्सचेंज तो जो एंटिटी इज ऑथोराइज टू डील इन द फॉरन एक्सचेंज अंडर द फेमा आप उन्हीं के साथ ही आप को ब्रांडिंग अरेंजमेंट में आ सकते हैं so ppis can be issued in the form of wallets linked to upi to so, ab under this ppis wallets aapko diye jayenge that will be linked to upi and using that you can only do merchant payments only merchant payments are allowed the amount outstanding at any point of time in such ppi shall not exceed the limit applicable on full kyc ppi to so, jo bhi full kyc ppi hoga for example paytm Uh, जो भी उन्होंने उनकी जो एप्लीकेबल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एज पर द रूल्स यहाँ पे भी वही अप्लाई होंगे ओके सो द सेम रूल्स शैल अप्लाई हियर एज इन केस ऑफ फुल केवाईसी पीपीआई व्हेन इट कम्स टू अमाउंट आउटस्टैंडिंग ओके द अनयूटिलाइज बैलेंसेस इन सच पीपीआई कैन बी इन इन द फॉरन करेंसी कैन बी इन इन द फॉरन करेंसी अनादर इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रांसफर्ड बैक टू सोर्स तो जहां जिसने पहले पेमेंट करी होगी जिस बैंक अकाउंट से फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू दैट बैंक अकाउंट इन कंप्लायस विद फेमा रेगुलेशन ओके सो दिस कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम दैट इट विल बी इन कैश इन आई एन आर और फॉरन करेंसी द आंसर इज इन कैश कैन बी इन कैश इन फॉरन करेंसी ओके अब इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं वॉट इज इंटर ऑपरेबिलिटी सो यूज ऑफ अ पीपीआई इंस्ट्रूमेंट इन डिफरेंट payment system is interoperability when you use one uh, ppi instrument for different payment instruments or different payment systems usko kehte hain interoperability so for example uh, you have a paytm a paytm wallet mein theek hai so usse aap ek paytm user ko bhi paise de sakte hain aur a phone pay user aur a google pay user or you can transfer amount as well right so this is interoperability using one wallet you can make transactions at any different points or you can make transactions to users of different ppis or different account holders okay so this is nothing but interoperability using one instrument only you are making payments in different payment systems okay ab interoperability samajh li ppis agar wallet ke form mein hai to interoperability kaise you, you ensure hogi through upi this will be enabled through upi so for example paytm wallet mein aapke paas paise hain पेटीएम वॉलेट में आपके पास पैसे हैं यू कैन थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन, यू कैन मेक पेमेंट एंड दिस विल इंश्योर इंटर ऑपरेबिलिटी ओके इन केस ऑफ वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस पीपीआई शैल बी एनेबल्ड थ्रू यूपीआई वेर पीपीआई आर इश्यूड इन फॉर्म ऑफ कार्ड अगर कार्ड के थ्रू है फॉर एग्जाम्पल ए मेट्रो कार्ड और एनी अदर कार्ड फॉर एग्जाम्पल एन एमेजॉन कार्ड इट शुड बी एफिलियटेड टू एन ऑथोराइज कार्ड नेटवर्क ओके then talking about mppi mts these are exempted from interoperability koi zarurat nahi hai aapko interoperability dene ki if you are working in mts mass transit system and gift ppis both banks and non banks jo bhi issue kar rahe hain uh, the gift ppi issuers have the option to offer interoperability if you want to give or not okay uh, ab kuch aur points under this ppi ppi issuer shall not पे एनी इंटरेस्ट ऑन द पीपीआई बैलेंस फॉर एग्जाम्पल पेटीएम वॉलेट में आपके पास पचास हजार रुपए पड़े हैं एंड यू आर नॉट यूजिंग दम फॉर क्वाइट सम टाइम लेट सपोज फॉर सिक्स मंथ यू हैव नॉट यूज दम तो पे पीपीआई इशूअर पेटीएम विल नॉट गिव यू एनी इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट जो है बैंक में ही मिलता है आपके सेविंग्स में पेटीएम वॉलेट में अगर आपके पास है पीपीआई बैलेंस यू आर नॉट एलिजिबल टू आस्क द पीपीआई इशूअर टू गिव यू एनी इंटरेस्ट ओके पीपीआई शैल बी परमिटेड टू बी लोडेड Uh, and reloaded by how cash debit to bank account bank account se directly aap debit kara sakte hain agar aapko reloading karni hai credit and debit card ppis as permitted from time to time for example ppi uh, payment paytm wallet se aapne apna metro card me transfer kara liya aur amount load karwa liya or any other payment instrument issued by regulated entities in inr only ye hum already pad chuke hain cash loading to ppi shall be limited to 50000 using cash आप कितना लोड कर सकते हैं 50,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ द पीपीआई ओके अब जो को ब्रांडिंग पार्टनर है वेयर वी डिस्कस्ड को ब्रांडिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ फॉरन नेशनल्स एंड एनआरआई तो को ब्रांडिंग जो पार्टनर है 
it can be a company incorporated under the Indian Companies Act 2013 or 1956, now shift to 2013. Or the co-branding partner can also be a government department, ministry. And the in case the co-branding partner is a bank, it shall have the same license by RBI. It should be licensed by RBI. Okay, so this was about PPI. We have news bhi and we have studied everything about PPI. This is very important for your exam. Each and every data is also important. Or sare important data hi dalega hai yahan pe. Nothing is unimportant and nothing is something that you can be, you can leave. Okay, talking about uh, the second news here, Financial Literacy Week. So RBI ne announced kara hai Financial Literacy Week. Kaun si week? The, uh, February 13 to 17 February 2023. Abhi Financial Literacy Week kyu important hai? As the name suggests, to provide financial literacy. So, iske under awareness provide kari jayegi for savings, uh, for budgeting to people and also for digital transactions. Okay. So, the idea is to create awareness and to make people literal, uh, literate about financial usage. Thik hai, savings kaise kar sakte hai, budgeting or any other uh, or also digital payment transactions aap kaise kar sakte hai. So, awareness provide karna sab se bada focus hai. RBI is conducting financial literacy week every year since 2006, 16 year is very important to propagate financial education message on particular theme among members of public across. Ab financial literacy or financial education make difference hota hai. This was exactly one of the questions asked to me in my interview. What is the difference between financial literacy and financial education? When we talk about financial education, we are including education about the finance, finance sector in schools. So, school curriculum, mein, colleges, mein, training programs, we are financial education ka ek concept leke aa rahe under financial education. Okay. So, the theme for this year it is very important good financial behavior your savior this is the theme for very uh, for this year very very important for you good financial behavior your savior uh, yeah so i have already discussed ye hoga february 13th se 17th february and this is in line with the national strategy for financial education which is 2020 to 2025. So those strategies I think national strategy for financial education and national strategy for financial inclusion. Okay, those strategies I think this was approved by the FSDC very recently. And now what aim kya tha? National strategy for financial education aims at building financial resilience, well-being and creating awareness among members of the public about how to plan, how to save, how to budget, how to utilize your finances. Okay, now we are studying a little bit about the National Strategy for Financial Education. Ke mein. So, I have already told you what the focus was. The focus was on creating uh, awareness, providing financial education. In this case, there was a center for financial education, bhi tha, National Center for Financial Education. Now, this strategy hai, this is based on 5C approach. This 5C is very important. Hai. This has been in news uh, recently also. This 5C is very important. Hai. सबसे पहला relevant content जिसमें हम school curriculum में education provide कर देंगे about uh, financial literacy and financial education in school curriculum will be included ठीक है capacity capacity of who capacity of intermediaries who provide financial services and education leveraging the positive effect of community led model another see community led model this should be the approach for financial literacy through appropriate communication strategy and enhancing collaboration among various stakeholders. These are the 5C and ye 5C approach ko dhyan mein rakhte huye, ye strategy banai gai thi. Okay. So, we have understood what is the strategy. Ye kab aai 2020 to 2025. Year is also important. The theme is very important. The data is very important. Kab se start hua, that is important. What was the purpose? That is important. In case, agar aapko descriptive mein, koi question aa jata hai about financial literacy, financial education, consumer awareness, or um, a question is asked in, you know, in essay writing mein koi question aa jata hai, is topic pe. So, ye saare points aap likh sakte hai, ki RBI har saal financial literacy week leke aata hai, kaun se year se start kara. You can also write about national strategy for financial education. So, phase 2 ke liye to ye bahut zyada important hai. Phase 1 ke liye sirf iska purpose, year, 
एंड वॉट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फेज टू के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा वॉट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या क्या बात करी गई है बिकॉज यू विल हैव पॉइंटर्स टू राइट अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी हाउ इज आर बी आई प्रोमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी तो ये सारे पॉइंटर्स आपके लिए फेज टू में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दिस इज आर एप इफ यू हैव गेट डाउनलोड इट यू कैन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एग्जाम्स आपको यहीं से मिलेंगी ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली आरबीआई अलाउड फॉरेन नेशनल टू यूज पीपीआई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस इज आर इन करेक्ट द फेसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ट्रेवलर्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू एंड फर्दर विल बी एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज इज वेल इन करेक्ट टू जी ट्वेंटी कंट्रीज ट्रेवलर्स The PPI can be issued in the form of wallets linked to UPI. That is correct. Loading and reloading of PPIs shall be against the seat of foreign exchange by cash or through payment instrument. This is correct. So loading, reloading of this PPI instrument, how will it be? Receipt of financial exchange by cash. So when you do financial exchange, you will receive the receipt through loading and reloading. And this is allowed in some airports. So for example, if somebody is traveling to India. Uh, on the airport, they can get this P, uh, PPI instrument issued to them. Okay, using in the form of wallet linked to UPI. Okay, incorrect statement is being asked. Please, please take care of it. Okay, so second question: Which of the following is are incorrect regarding requirements for achieving interoperability through PPI? A PPI ke through interoperability kaise hoti hai? Uske baare mein ye question hai. Where PPI is issued in the form of wallets? तब इंटरऑपरेबिलिटी कैसे होती है इन एनेबल थ्रू यूपीआई दैट इज करेक्ट वेयर पीपीआई आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड फिजिकल और वर्चुअल द कार्ड शैल बी एफिलिएटेड टू ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क दिस इज करेक्ट पीपीआई एमटीएस शैल रिमेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटरऑपरेबिलिटी दिस इज आल्सो करेक्ट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी अ को ब्रांडिंग पार्टनर इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ पीपीआई बैंक फिनटेक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2023 2013 यस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यस एनजीओ नो ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक द थीम फॉर 2023 इज गो डिजिटल गो सिक्योर इन करेक्ट द थीम दिस वाज द थीम फॉर 2022 नॉट 2023 आरबीआई हैज बिन कंडक्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एवरी ईयर सिंस 2018 नो सिंस 2016 फोकस विल बी ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग्स प्लानिंग एंड बजटिंग इट इज करेक्ट सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आई होप यू लाइक द सेशन थैंक यू